সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমার ঘরে আমার স্কুল অনুষ্ঠানে আজকে আমি তোমাদের সাথে আছি দিলশাদ জাহান আশা করছি পুরো সময়টি তোমরা আমাদের সাথেই থাকবে আজকে আমরা নবম ও দশম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বইয়ের চতুর্দশ অধ্যায় বাংলাদেশের পরিবার কাঠামো ও সামাজিকীকরণ পড়ব শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা তাহলে বইটি খোলো আর চলো আমরা মূল আলোচনায় চলে যাই আমরা আজকের পাঠ থেকে যা যা শিখতে পারব তা হলো পরিবারের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব পরিবারের কাঠামো সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারব বিভিন্ন প্রকার পরিবারের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব পরিবারের সাধারণ কার্যাবলী ব্যাখ্যা করতে পারব বাংলাদেশের পরিবার ব্যবস্থায় গ্রাম ও শহরে ধরন ও ভূমিকার পরিবর্তনের কারণ এবং সৃষ্ট সমস্যা বিশ্লেষণ করতে পারব বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের প্রতি পরিবারের ভূমিকা এবং মনোভাব ব্যাখ্যা করতে পারব চলো তাহলে এই বিষয়ে একটু আমরা জেনে আসি পরিবার সমাজের আদিম প্রতিষ্ঠান প্রত্যেক মানব শিশু একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করে ও বড় হয় পরিবার থেকেই সমাজ উৎপত্তি জন্মের পর থেকেই পরিবারের মাধ্যমে মানুষের অকৃত্রিম ও নিবিড় সম্পর্ক তৈরি হয় তাহলে বন্ধুরা পরিবারটা কি পরিবার হল ক্ষুদ্রতম সামাজিক সংগঠন যেখানে পিতা মাতা ও তাদের সন্তান সন্ততি একত্রে বসবাস করে পরিবার সমাজের মৌল সংগঠন যা পরিবারের প্রথম ধাপ মানে হচ্ছে জীবনের প্রথম ধাপ প্রত্যেক মানব শিশু একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করে এবং বড় হয় মানুষের জন্মগত সমগ্র কর্মময় জীবন এবং শেষ পরিণতি একটি পারিবারিক বন্ধনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ হয় তাহলে আমরা কি বুঝলাম তোমাদের বইয়ের মাধ্যমে তোমরা যা দেখতে পাবে তা হলো ছয়টি মাপকাঠির ভিত্তিতে পরিবারকে আমরা বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেছি যেমন আকারের ভিত্তিতে স্বামী স্ত্রীর সংখ্যার ভিত্তিতে কর্তৃত্বের ভিত্তিতে বিবাহোত্তর স্বামী স্ত্রীর বসবাসের স্থানের ভিত্তিতে বংশ মর্যাদা ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে পাত্রপাত্রী নির্বাচনের ভিত্তিতে এখন এই পরিবারগুলোকে যদি আমি সংক্ষেপে আলোচনা করি তাহলে কি দেখতে পাবো আকারের ভিত্তিতে পরিবারকে আমরা প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি একক পরিবার যৌথ পরিবার এবং বর্ধিত পরিবার স্বামী স্ত্রীর সংখ্যার ভিত্তিতে পরিবারকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায় এক পত্নী বহু পত্নী এবং বহুপতি পরিবারে কর্তৃত্বের ভিত্তিতে পরিবারকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি পিতৃতান্ত্রিক পরিবার এবং মাতৃতান্ত্রিক পরিবার বিবাহোত্তর স্বামী স্ত্রীর বসবাসের স্থানের ভিত্তিতেও কিন্তু আমরা পরিবারকে তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি পিতৃস্থান মাতৃস্থান এবং নয়াবাস পরিবারের মাধ্যমে বংশ মর্যাদা ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ভিত্তিতেও পরিবারকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি পিতৃসূত্রীয় এবং মাতৃসূত্রীয় পাত্রপাত্রী নির্বাচনের ভিত্তিতে পরিবারকে আমরা আবার দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি একটি হচ্ছে বহির্গোত্র বিবাহভিত্তিক পরিবার এবং অপরটি হচ্ছে অন্তর্গোত্র বিবাহভিত্তিক পরিবার তাহলে চলো আমরা একটু ছবির মাধ্যমে মনে রাখার সুবিধার জন্য একটু দেখে আসি আচ্ছা এখানে দেখা যাচ্ছে দেখো আকারের ভিত্তিতে পরিবারকে যে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে সেগুলো কি কি একক পরিবার সদস্য স্বামী স্ত্রী ও অবিবাহিত সন্তান যৌথ পরিবার সদস্য স্বামী স্ত্রী বিবাহিত পুত্র ও তার বা তাদের সন্তান আদি বর্ধিত পরিবারে আছে সদস্য পিতা মাতা তাদের সন্তান সন্ততি ও স্ত্রী পরিজন শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা নিশ্চয়ই এখন তাহলে বলতে পারবে কোনটি কোন ধরনের পরিবার চিত্রের মাধ্যমে আসো প্রথম চিত্রটিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি একক পরিবার দ্বিতীয় চিত্রটিতে দেখো সংখ্যা কিন্তু একটু বেশি যৌথ পরিবার তারপরে তৃতীয় চিত্রে কিন্তু আমাদের পরিবার পরিজন সকলে মিলে কিন্তু একসাথে বসবাস করছি এটি হচ্ছে বর্ধিত পরিবার স্বামী স্ত্রীর সংখ্যার ভিত্তিতে পরিবারকে তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি যেমন এক পত্নী পরিবার বহু পত্নী পরিবার এবং বহুপতি পরিবার এক পত্নী পরিবার এবং বহুপতি পরিবার এবং বহু পত্নী পরিবার চিত্রের মাধ্যমে দেখাচ্ছি তোমরা কি বলতে পারবে এটি হ্যাঁ বলতে পারবা দেখো প্রথম চিত্রটি হচ্ছে এক পত্নী পরিবার একজন স্বামী এবং একজন স্ত্রী থাকবে দ্বিতীয় চিত্রটি দেখো বহু পত্নী পরিবার একজন স্বামী ও একাধিক স্ত্রী থাকে তৃতীয় চিত্রটি বহুপতি পরিবার একজন স্ত্রী ও একাধিক স্বামী বর্তমানে যদিও এটি বিলুপ্তি কর্তৃত্বের ভিত্তিতে পরিবারকে আমরা আবার দুটি ভাগে ভাগ করছি যেমন যে পরিবারে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ভার পুরুষ সদস্যের উপর ন্যস্ত থাকে তাকে আমরা পিতৃতান্ত্রিক পরিবার বলছি এবং যেই পরিবার মায়ে পরিবারের সর্বময় কর্তা তাকে আমরা মাতৃতান্ত্রিক পরিবার বলছি চিত্রের মাধ্যমে দেখো বলতে পারবে কোনটি কোন ধরনের পরিবার হ্যাঁ এটি হচ্ছে প্রথম চিত্রটি হচ্ছে পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের এবং দ্বিতীয় চিত্রটি হচ্ছে মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের বিবাহোত্তর বাসস্থানের ভিত্তিতে পরিবারকে আবার 
তিন ভাগে ভাগ করছি যেমন বিয়ের পর নবদম্পতি ছেলের বাবার বাড়িতে বসবাস করলে তাকে আমরা কি বলছি পিতৃবাস পরিবার আবার বিয়ের পর নবদম্পতি মায়ের বাড়িতে যখন বসবাস শুরু করে বা মেয়ের বাবার বাড়িতে বসবাস করলে তাকে আমরা মাতৃবাস পরিবার বলি আর নয়াবাস পরিবার কাকে বলছি দেখো বিয়ের পর নবদম্পতি ছেলে মেয়ে কারো বাবার বাড়িতে বসবাস না করে পৃথক বাড়িতে বসবাস করলে তাকে নয়াবাস পরিবার বলছি চিত্রের মাধ্যমে একটু দেখে আসি দেখো চিত্রে কি দেখছি চিত্রে কোনটি কোন ধরনের পরিবার দেখো প্রথম চিত্রটি বরের বাবার বাড়ি দ্বিতীয় চিত্রটি কনের বাবার বাড়ি এবং তৃতীয় চিত্রে আছে বরের নিজের তৈরি বাড়ি প্রথমটি পিতৃবাস পরিবার দ্বিতীয়টি মাতৃবাস পরিবার এবং তৃতীয়টি নয়াবাস পরিবার বংশমর্যাদা ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ভিত্তিতে পরিবারকে আবার আমরা দুটি ভাগে ভাগ করছি পিতৃসূত্রীয় পরিবার যেমন সন্তান সন্ততি পিতার বংশমর্যাদার অধিকারী ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হলে তাকে পিতৃসূত্রীয় পরিবার বলছি আবার মাতৃসূত্রীয় পরিবার কোনটি সন্তান সন্ততি মাতার বংশমর্যাদার অধিকারী ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হলে তাকে কিন্তু আমরা মাতৃসূত্রীয় পরিবার বলছি চিত্রের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছ হ্যাঁ চিত্রে কী দেখাচ্ছে প্রথম চিত্রটি হচ্ছে পিতৃসূত্রীয় পরিবারের চিত্র এবং দ্বিতীয় চিত্রটি হচ্ছে মাতৃসূত্রীয় পরিবারের চিত্র পাত্রপাত্রী নির্বাচনের ভিত্তিতে পরিবারকে আবার আমরা দুটি ভাগে ভাগ করছি বহির্গোত্র পরিবার এবং অন্তর্গোত্র বিবাহভিত্তিক পরিবার বহির্গোত্র বিবাহভিত্তিক পরিবার কোনটি হিন্দু সমাজে কোনো ব্যক্তি যখন নিজ গোত্রের বাইরে গিয়ে বিবাহ করে তখন তাকে আমরা বলি বহির্গোত্র বিবাহভিত্তিক পরিবার আর নিজ গোত্রের ভেতরে যখন কেউ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তাকে আমরা বলছি অন্তর্গোত্র বিবাহভিত্তিক পরিবার চলো তাহলে আমরা একটু চিত্রের মাধ্যমে দেখে আসি চিত্রে কি দেখা যাচ্ছে দেখো ছেলে কুণ্ড মেয়ে শিল আবার অপর আরেকটি চিত্রে দেখা যাচ্ছে ছেলে মেয়ে উভয় কিন্তু পাল প্রথম চিত্রটা কি নির্দেশ করছে হ্যাঁ এটি হচ্ছে বহির্গোত্র বিবাহভিত্তিক পরিবার আর দ্বিতীয় চিত্রটি নির্দেশ করছে অন্তর্গোত্র বিবাহভিত্তিক পরিবার আমরা এতক্ষণ ধরে নানান ধরনের পরিবারের ধরন সম্পর্কে জানলাম তাহলে এই যে ধরনগুলো রয়েছে পরিবারের তাদের কিছু কার্যাবলীও রয়েছে যেমন সাধারণ কার্যাবলী জৈবিক কার্যাবলী সন্তানের ভরণ পোষণ সংক্রান্ত কার্যাবলী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড শিক্ষাদান স্বাস্থ্যসেবা বিনোদনের ব্যবস্থা সম্পদ সম্পত্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত কার্যাবলী এই কার্যাবলীগুলো চলো আমরা বিস্তারিত তাহলে এখন একটু জেনে নেই সাধারণ কার্যাবলী সাধারণ কার্যাবলীর মধ্যে পরিবার কোন ধরনের কাজ স্বাভাবিকভাবেই করছে সন্তান প্রজনন সন্তান লালন পালন শিশুর সুষ্ঠু বিকাশ সামাজিক রীতিনীতিতে শিক্ষা প্রদান করা তারপরে আসো জৈবিক চাহিদা পূরণ সমাজে স্বীকৃতভাবে জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য মানুষ প্রদান পরিবার গঠন করে বিবাহের মাধ্যমে পরিবার নরনারীর জৈবিক চাহিদা পূরণ করে পরিবার গঠনের মূল উদ্দেশ্য সন্তান প্রজনন এবং লালন পালন করা সন্তানের সুষ্ঠ লালন পালনের সন্তান প্রজননের আনুষঙ্গিক কাজ সন্তান যতদিন না স্বাবলম্বী হয় ততদিন পরিবার এই দায়িত্ব পালন করে থাকে এক্ষেত্রে পরিবারের আয়ের উপর সন্তানের সুষ্ঠ লালন পালন নির্ভর করে সন্তানের ভরণ পোষণ সংক্রান্ত কার্যাবলী শিশুর অন্ন বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা এবং চিকিৎসা নিশ্চিত করা কি আমাদের অন্ন বস্ত্র বাসস্থানে এই যে নিশ্চিতকরণটা আমরা কোথা থেকে পাচ্ছি পরিবার থেকে পাচ্ছি না আমরা এখন হ্যাঁ পরিবারের বাইরে লোকদের সাথে পরিচয় ও খাপ খাওয়ানো সমাজের রীতি নীতি নিয়ম কানুন আচার ব্যবহার অভ্যেস প্রকৃতি শিক্ষা প্রদান মানসিক নিরাপত্তা এবং স্নেহ ভালোবাসার দাবি পূরণ পারিবারিক মূল্যবোধের শিক্ষাদান এরপরে আসো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিবার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অন্যতম কেন্দ্রস্থল পরিবারের সদস্যরা উপার্জনের জন্য ঘরের বাইরে যায় বাইরে কাজ করে সেই জন্য পরিবারকে আমরা আয়ের একক হিসেবে ধরে নেই গ্রামীণ অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি ক্ষুদ্র কুটির শিল্প হস্তশিল্প কৃষি শিল্প ইত্যাদির সূতিকাগার হচ্ছে আমাদের পরিবার এরপর আসো শিক্ষাদান পরিবার শিশুর অন্যতম উল্লেখযোগ্য শিক্ষাকেন্দ্র জন্মের পর শিশু গৃহেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে মাতার শিশুর জীবনে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হ্যাঁ আমাদের মায়েরাই কিন্তু আমাদের জীবনের সবচাইতে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে আমরা সবসময় মনে করি কারণ মায়ের কাছ থেকে কিন্তু শিশু প্রথম জন্মের পর থেকে তার শিক্ষাটা গ্রহণ করে থাকে যদিও বর্তমানে শিক্ষা দেওয়ার যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করছে কে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তবুও আচার ব্যবহার নিয়মানুবর্তিতা নৈতিকতা ধর্মীয় বিধি বিধান আচার আচরণ সম্পর্কিত বিষয়গুলো শিক্ষা শিশু পরিবার থেকেই কিন্তু গ্রহণ করে থাকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সব দায় দায়িত্ব পালনে পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এই সময় স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ও নিয়ন্ত্রণ পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এক সময় আধুনিককালে এই দায়িত্ব হাসপাতাল কিংবা ক্লিনিক কিন্তু নিয়ে নিয়েছে বিনোদনের ব্যবস্থা পারিবারিক আড্ডা অকৃত্রিম বিনোদনের ব্যবস্থা গ্রামীণ খেলাধুলা পারিবারিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি মানসিক বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে আমাদের এই পরিবার 
আধুনিক প্রযুক্তি এবং যান্ত্রিকতার কারণে পারিবারিক বিনোদনের ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে হ্যাঁ আমরা আগে যেখানে মাঠ পেতাম সেখানে এখন আমরা মাঠ পাচ্ছি না আমরা দেখা যাচ্ছে টিভিতে আমরা খেলছি আমরা মোবাইলে খেলছি হ্যাঁ তবে আমাদের যতটুকু সম্ভব শারীরিকভাবে যদি আমরা সুস্থ থাকতে চাই আমাদেরকে খেলার মাঠে গিয়েই আমাদেরকে খেলা প্রয়োজন বা খেলা উচিত পরিবারের আরেকটি কার্যাবলী হচ্ছে সম্পদ সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্পত্তি জমিজামা থেকে শুরু করে সকল স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকার সূত্রে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে স্থানান্তরিত হয় বা হস্তান্তরিত হয় সম্পত্তি সংরক্ষণ ও উত্তরাধিকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ শিশু ভবিষ্যতে পিতা মাতার যাবতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্যের গুণাবলী অর্জন করে ভালো মন্দ বিচার বিশ্লেষণের ক্ষমতা অর্জন করে সুন্দর সমাজ ব্যবস্থার মূল নিয়ামক হচ্ছে পরিবার পরিবারের কার্যাবলীর পরে আমরা যা পড়ব তা হল গ্রাম ও শহরে পরিবারের ভূমিকা হ্যাঁ আমরা পরিবারের ধরন জানলাম কার্যাবলী জানলাম এখন এই যে পরিবারগুলো রয়েছে তাদের গ্রামে এক ধরনের ভূমিকা পালন করছে আবার শহরে কিন্তু অন্য ধরনের ভিন্ন ধরনের ভূমিকা পালন করছে এবং গ্রামের সব পরিবারগুলোর বৈশিষ্ট্য একরকম শহরের পরিবারগুলোর বৈশিষ্ট্য কিন্তু একরকম একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যৌথ পরিবার কিন্তু এখন বিলুপ্তির পথে তো যেই কারণে যৌথ পরিবারটি বিলুপ্তি হয়েছে সেই কারণগুলো দেখো একটু হ্যাঁ শিল্পায়ন নগরায়ন জনসংখ্যা বৃদ্ধি দরিদ্রতা ভোগবাদী মন মানসিকতা এই সকল কারণে কিন্তু আমাদের বর্তমানে যৌথ পরিবারগুলো বিলুপ্তির পথে এরপরে আসো বাংলাদেশে গ্রামীণ সমাজে পরিবারের বৈশিষ্ট্য এবং ভূমিকাটা কি গ্রামীণ পরিবার মূলত পিতৃপ্রধান এবং পিতৃবাস গ্রামে যৌথ পরিবারের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি কৃষি নির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে পরিবার গ্রামীণ সামাজিক আচার ব্যবহার রীতিনীতি প্রথা ইত্যাদি পরিবার দ্বারা পরিচালিত হয় গ্রামের পরিবারের বৈশিষ্ট্যের পরে চলে যাচ্ছি শহরের পরিবারের বৈশিষ্ট্যগুলোতে এবং সেখানে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে চলো তাহলে দেখে আসি শহরে একক পরিবার এবং ছোট পরিবারের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি যেখানে গ্রামে আমরা পড়েছি যৌথ পরিবারের সংখ্যা এবং বর্ধিত পরিবারের সংখ্যা কিন্তু গ্রামে একটু বেশি থাকে শহরে নয়াবাস এবং এক পত্নী পরিবারের সংখ্যায় কিন্তু বেশি শিল্পায়নের কারণে স্বামী স্ত্রী উভয়ের অনেক ক্ষেত্রে উপার্জনের সাথে জড়িত থাকে সন্তান জন্মদান এবং প্রজননের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে শহরে কিন্তু বেশি সচেতন থাকে শিক্ষা চিকিৎসা নাগরিক সুবিধা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অধিক সুবিধা কারা ভোগ করছে শহরে যারা বসবাস করছে তারা কিন্তু বেশি ভোগ করছে এরপরে আসো নারীদের পরিবারে ভূমিকা সম্পর্কে আমরা একটু আলোচনা করব। আমরা কিন্তু পরিবারে প্রথম শিক্ষা প্রদান বা শিক্ষা লাভ করি কার কাছ থেকে আমাদের মায়ের কাছ থেকে এবং মা কিন্তু একটি নারী এবং দেখো আমরা সন্তান জন্মদান লালন পালনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এই নারী শিশুর মানসিক বিকাশ ও নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষা প্রদান করছে নারীরা শিশুর আচার আচরণ সামাজিক রীতিনীতি মূল্যবোধের শিক্ষা দেয় যৌতুক প্রথার বিলুপ্তি ও বাল্যবিবাহ নিরোধ করছে ক্ষুদ্র কুটির শিল্প এবং কৃষিকাজে সহায়তা করছে নারীরা শিল্পায়ন নগরায়নের ফলে উৎপাদনমুখী এবং আয়বর্ধক কাজে অংশগ্রহণ করছে ওই যে বললাম শহরে কিন্তু পুরুষের পাশাপাশি কিন্তু নারীরাও সমানভাবে সকল কাজেই নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখেছে এরপরে আসো সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার পরিচালিত কার্যক্রমে অংশগ্রহণে নারীদের কিন্তু অগ্রাধিকার এখন যেমন সরকার দিচ্ছে তেমনি কিন্তু নারীরাও চেষ্টা করে যাচ্ছে তোমরা কি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের কথা শুনেছিলে এই বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু কারা সেই সম্পর্কে একটু জেনে আসি গ্রাম এবং শহরে জন্মগ্রহণকারী বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের মানসিক বিকাশে পরিবার কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু কারা আমি বলেছি যেমন বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শ্রবণ প্রতিবন্ধী দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানসিক প্রতিবন্ধী বহু প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুদের একসময় পরিবারে বোঝা ভাবা হতো এখন এই ধারণার কিন্তু অনেক পরিবর্তন এসেছে পাশে একটি চিত্র কি তোমরা দেখতে পাচ্ছ হ্যাঁ এখানে শিশুদের জন্য গড়ে ওঠা বিদ্যালয়ে তারা লেখাপড়া করে এঁকেছে সুন্দর ছবি এছাড়াও বিনোদনের কেন্দ্রগুলোতেও তারা নাচ গান খেলাধুলা করছে এইসব শিশুরা কারিগরি বিদ্যা এবং হাতের কাজে পারদর্শিতা অর্জন করছে যার কারণে আমাদের শিশ দেশের অটিস্টিক শিশুরা আজ শিশু অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে দেশের জন্য সুনাম বয়ে এনেছে এছাড়া অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে এসব শিশুরা কিন্তু অংশগ্রহণ করছে এবং দেশের জন্য কিন্তু সুনামও বয়ে নিয়ে আসছে সেই কারণে বিশেষ চাহিদা শিশুদেরকে একসময় যেখানে বোঝা মনে করা হতো এখন কিন্তু পরিবার কিন্তু তাদেরকে আর বোঝা মনে করছে না এতে কিন্তু আমাদের প্রত্যেককেই মেনে চলতে হবে কারো আশেপাশে যদি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু থেকে থাকে তাদেরকে সহযোগিতা করা এবং মন মানসিকতার দিক থেকে তাদেরকে আরও ভালো সাপোর্ট দেওয়া আমাদের সবারই কিন্তু প্রয়োজন 
শিক্ষার্থীরা তাহলে আজকের ক্লাস থেকে আমরা কি কি জানতে পারলাম তা একটু দেখে আসি হ্যাঁ আজকে আমরা যা যা পড়েছি সেখান থেকে আমরা জানতে পারলাম পরিবার কি সেই সম্পর্কে জানতে পেরেছি পরিবারের কাঠামো সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পেরেছি পরিবারের প্রকারভেদ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পেরেছি পরিবারের সাধারণ কার্যাবলী জানতে পারলাম সাধারণ কার্যাবলীর সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমরা অনেকগুলো কার্যাবলী কিন্তু জানতে পেরেছি বাংলাদেশের পরিবার ব্যবস্থায় গ্রাম ও শহরের ধরন ও ভূমিকার পরিবর্তন সম্পর্কে জানতে পারলাম বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের প্রতি পরিবারের ভূমিকা এবং মনোভাবগুলো কিন্তু আমরা জানতে পেরেছি চলে যাচ্ছি আমরা বাড়ির কাজে চলো তোমাদেরকে আমি একটি ছোট্ট বাড়ির কাজ দিচ্ছি এই বাড়ির কাজটি তোমরা আলাদা একটি খাতায় উপরের তারিখ লিখে তোমাদের স্কুল খোলার পরে বিষয় শিক্ষককে দিয়ে মূল্যায়ন করে নিবে এবং তোমাদের এই মূল্যায়নের মাধ্যমে কিন্তু তোমাদের ধারাবাহিক মূল্যায়নটি চলতে থাকবে আচ্ছা বাড়ির কাজে চলে যাচ্ছি বাড়ির কাজটি দেখো পরিবারের ধারণা ব্যাখ্যা করো আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় পিতৃবাস পরিবার অধিক থাকার কারণ কি পরিবারের অর্থনৈতিক কাজ উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করো তোমার গ্রামে যে ধরনের পরিবার দেখা যায় তা ব্যাখ্যা করো এবং শহরের যারা আছো তারা তোমাদের শহরে কোন ধরনের পরিবার দেখা যায় সেটাও ব্যাখ্যা করতে পারো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা যদি ক্লাসটি পুনরায় দেখতে চাও তাহলে আমার ঘরে আমার স্কুলের ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেলে চোখ রাখবে আমার ঘরে আমার স্কুলের ফেসবুক পেজে তোমরা কমেন্টস করে তোমাদের কোনো ধরনের সমস্যা যদি থেকে থাকে সেটি আমাদেরকে জানাতে পারো আমরা সর্বোচ্চভাবে চেষ্টা করব তোমাদের সমস্যাগুলো সমাধান করে দিতে তোমাদের সুচিন্তিত মতামত আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করবে তোমরা যদি কোনো পরামর্শ দিতে চাও আমাদেরকে মেল করতে পারো শিক্ষার্থীরা তোমরা যে যেখানে আছো যেভাবে আছো স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে এবং তোমরা যদি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলো আমাদের এই মহামারীর সময়টা আমরা দ্রুতই পার করে আসতে পারব এবং আমরা দ্রুতই একটি সুস্থ জীবনে ফিরে আসতে পারব শিক্ষার্থীরা তোমরা ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আজকে তাহলে এই পর্যন্তই ধন্যবাদ